இந்த நாளிலும் அஹ் இடுவாய் கிறிஸ்தவ ஐக்கிய சபையில் உள்ள குடும்பங்களோடு கூட அஹ் இந்த ஜூம் மீட்டிங்ல பங்கு பெறவும் ஐக்கியப்படவும் தேவன் தந்த அந்த தருணத்திற்காக நான் நன்றியா இருக்கிறேன் இடுவாய் சபையின் மூலமாய் நாங்கள் அவ்வளவாய் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் தேவனுக்கும் உங்களுக்கும் நாங்கள் நன்றியா இருக்கிறோம் தாம்பரம் சபையின் சார்பாக சென்னை கிறிஸ்தவ ஐக்கிய சபைகளின் சார்பாக நாங்கள் உங்களுக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துதல்களை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இதனாலும் தேவனிடத்துல தேவன் என்னுடைய இருதயத்துல வைத்த ஒரு காரியத்தை பாரத்தை நான் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ளலாம் இருக்கிறேன் நம்ம எல்லாருக்குமே இந்த பூமியில ஒரு போக்கஸ் இருக்கு ஒரு ஏதோ ஒரு காரியத்து மேல நாம் முழு கவனத்தையும் நம்ம செலுத்துகிறோம் அது நம்முடைய ஜாபாக இருக்கலாம் அல்லது நம்முடைய படிக்கிறவர்களுக்கு அது படிப்பாக இருக்கலாம் அல்லது வேலை இல்லாதவர்களுக்கு அது ஒரு வேலை நம்முடைய போக்கஸ் எல்லாமே ஆஹ் அப்படி இருக்கும் அந்த சூழ்நிலைகள்ல நமக்கு எது தேவையோ அதுல வந்து நம்முடைய போக்கஸ் இருக்கும் தேவனுக்கும் ஒரு போக்கஸ் இருக்குது நம்ம வேதத்துல நம்ம அதை அறிந்து கொள்ள முடிகிறது இந்த பூமியில அவருடைய முழு கவனம் எதுல இருக்குது எதன் மேல இருக்குது அதை நம்ம தெரிந்து கொள்கிற பொழுது நாமும் நம்முடைய போக்கஸ் சரியான போக்கஸா சரியான ஒரு காரியத்தின் மேல நான் முழு கவனம் செலுத்திட்டு இருக்கிறேனா தேவனுடைய போக்கஸோடு கூட என்னுடைய என்னுடைய தேவன் எது மேல முழு கவனமா இருக்கிறதோ அதன் மேல நான் முழு கவனம் நான் செலுத்துகிறவனா இருக்கிறேனா நம்மள நிதானித்துக் கொள்வது நமக்கு நல்லது அதற்கு முன்பதாக தேவன் எதன் மேல அவருடைய முழு கவனம் இருக்கிறது ஆதியாமத்திலிருந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா வெளிப்படுத்தல் வரைக்கும் ஒன்றை நம்ம ரொம்ப தெளிவா பார்க்க முடிகிறது தேவனுடைய போக்கஸ் தேவனுடைய முழு கவனம் பழைய ஏற்பாட்டிலையும் சரி நம்ம புதிய ஏற்பாட்டிலையும் காரியங்களையும் பார்க்கும் பொழுது அது அவருடைய சபையின் மேல தான் இருக்குது அநேக சித்திரங்களாய் பழைய ஏற்பாட்டுல அது வெளிப்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறது ஆனா புது உடன்படிக்கையில புதிய ஏற்பாட்டுல நாம் மிக தெளிவா பார்க்கிறோம் ஈவன் கடைசி வேதத்தின் கடைசி பக்கத்துல கூட நம்ம அந்த காரியத்தை நம்ம ரொம்ப தெளிவா பார்க்க முடிகிறது தேவனுடைய முழு கவனம் இந்த பூமியில அவருடைய சபையின் மேல தான் ஏசு கிறிஸ்து சொன்னார் நான் என்னுடைய சபையை கட்டுவேன் அவருடைய போக்கஸ் என்றும் அதே தான் இரண்டாயிரம் வருடங்களாக அவருடைய போக்கஸ் பரிசுதாவியான அவருடைய போக்கஸ் அவருடைய சபை கட்டப்படணும் பழைய ஏற்பாட்டுல நம்ம பார்க்கலாம் நோவா தன்னுடைய ஒரு ஒரு பேழையை உண்டு பண்ணது நம்ம கேட்டிருக்கிறோம் சபையில அது வந்து ஒரு சபைக்கு ஒப்பான ஒன்று பேழை தேவன் எகிப்திலிருந்து இஸ்ரேலர்களை கொண்டு வந்தார் அவங்கள தன்னுடைய பலத்த புயத்தினால அவர் அங்கிருந்து கொண்டு வந்தார் கொண்டு வந்து எதற்காக கொண்டு வந்தார் அப்கோர்ஸ் அது வந்து அந்த ப்ராமிஸ் லேண்ட் வாக்குத்தம் பண்ணப்பட்ட அந்த பூமியை அபிராமுக்கு வாக்குத்தம் பண்ணத சுதந்திரிக்கும் படிக்குதான் காணானை சுதந்திரிக்கும் படிக்குதான் அவங்க வந்தாங்க பட் காணான சுதந்திரிக்கிறது மாத்திரம் தேவனுடைய போக்கஸ் அல்ல அதோட நின்றுடல அதையும் தாண்டி ஒரு காரியம் இருக்குது அவருடைய முழு போக்கஸ் நம்ம ஆஹ் யாத்ராமத்துல நம்ம பார்க்க முடியும் யாத்ராம எட்டாம் அதிகாரத்துல நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆண்டோடைய போக்கஸ் அங்க நான் தங்கும்படிக்கு எனக்கு ஒரு வாசஸ்தலத்தை உண்டு பண்ணுங்க அதுதான் ஆண்டவர் வந்து அல்டிமேட் இது கடைசியான ஒரு காரியம் கொண்டு வர்றது கரெக்ட் தான் வாக்கு பண்ண வாக்கு திருத்தம் பண்ணப்பட்டதை சுதந்திரிக்கிறது அதுவும் அவர் வாக்கு திருத்தம் பண்ணப்பட்டதுல ஒரு காரியம் தான் அவருடைய போக்கஸ் தான் பட் கடை அது அல்டிமேட் இது பிரதானமான இது என்ன அப்படின்னா அங்க ஒரு வாசஸ்தலம் கட்டப்படணும் ஆசரிப்பு கூடாரம் ஒண்ணு கட்டப்படணும் அதுதான் மோசைக்கு நம்ம யாத்ராமத்துல நான் வாசிக்கிறோம் யாத்ராவும் கடைசி அதிகாரத்துல தேவன் அவனுக்கு அந்த புத்தகத்துல 
எப்படி அந்த ஆசரிப்பு கூடாரத்தை கட்டணும் அப்படிங்கறத ரொம்ப தெளிவா அவர் சொல்லி கொடுத்திருந்தாரு அதற்காக தேவன் ஒரு சில பேர் அபிஷேகித்து அந்த காரியங்களை அருமையா செய்து முடிச்சார் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் நாற்பதாம் அதிகாரத்துல ஆஹ் என்ன யாத்திராமும் நாற்பதாம் அதிகாரத்துல இப்ப இப்பட்ட ஒரு வார்த்தை இருக்குது அவ பின்பு அவன் வாசஸ்தலத்தையும் வழிபடத்தையும் சுற்றி பிரகாரத்தை நிறுத்தி ஆஹ் ஒண்ணு ஒண்ணா செஞ்சு இவ்விதமாய் மோசே வேலையை செய்து முடித்தான் ஆண்டவர் எப்படி சொன்னாரோ அதை அப்படியே நிறைவேற்றினார் அப்பதான் முப்பத்தி நான்காவது வசனத்துல வாசிக்கிறோம் அப்பொழுது ஒரு மேகம் ஆசரிப்பு கூடாரத்தை மூடினது கர்த்தருடைய மகிமை வாசஸ்தலத்தை நிரப்பிட்டு இதுதான் வந்து ஆண்டவர் அவருடைய போக்கஸ் எனக்காக ஒரு வாசஸ்தலம் கட்டப்படணும் நான் நான் பிரசனமா இருக்கிற ஒரு இடம் எனக்கு வேணும் அங்க அவருடைய மகிமை அந்த இடத்த நிரப்பணும் அவருடைய மகிமை அங்கிருந்து வெளிப்படணும் அதுதான் வந்து தேவனுடைய போக்கஸ் இது ஒண்ணுன்னா அப்படி பார்க்கலாம் ஆஹ் ரெண்டாவது ஆலயம் ஜ சாலமோன் காலத்துல அவருடைய போக்கஸ் சாலமோன் கட்டின அந்த ஆலயத்துல இருந்தது அதன் பிறகு பாபிலோனுக்கு புசிறைப்பட்டு போனார்கள் பின்பு வந்து தானியல் மற்றும் தானியல் வித்திட்ட ஒரு காரியம் பாபிலோன்ல இருந்து எருசலேமுக்கு ஜனங்கள் வந்து அங்கே நெகமியா எஸ்ரா நெகமியா அவர்கள் மூலமாய் அது அநேக தீர்க்க ரெண்டு ரெண்டு தீர்க்க தரிசிகள் மூலமாய் தேவன் அந்த மீண்டுமாய் அந்த ஆலயத்தை கட்டுவதற்கு ஆஹ் அவங்க எல்லாம் பிரயாசப்பட்டாங்க ஆண்டோடைய போக்கஸ் அந்த நாள்ல அதுவா தான் இருந்தது மீண்டும் அந்த ஆலயம் பழைய மகிமையை காட்டிலும் மேலான ஒரு மகிமை அப்பேற்பட்ட ஒரு வாசஸ்தலம் ஒரு ஆலயம் கட்டப்படணும் அப்படிங்கிறது அவருடைய பாரம் ஏசு கிருஷ்ணனுடைய காரியமும் அதுதான் பாரமும் அதுதான் வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி ஒண்ணு இருபத்தி ரெண்டுல பாத்தீங்களா புது எரிசலமை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கோம் எல்லாத்தையும் நம்ம தியானிக்கிறதுக்கு நமக்கு நேரம் இல்லை பட் நீங்க வாசித்தீங்க அப்படின்னா வேத புத்தகத்தின் கடைசி அதிகாரம் கடைசி அதிகாரத்துல முத ரெண்டு வசனத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா அங்க தேவனுடைய தேவன் அந்த புது எரிசலம் சபை எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத தேவன் தெளி தெளிவா இருபத்தி ஒண்ணு இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரங்கள்ல தேவன் தெளிவா சொல்லி வச்சிருக்கிறார் அதுக்கு அவருடைய ஏன்னா அவருடைய போக்கஸ் அதுல தான் இருக்குது ஓகே இந்த நாள்ல ஆஹ் என்னுடைய நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்பின ஒரு காரியம் ஆஹ் தேவனுடைய போக்கஸ் இப்படியா இருக்க இது ஏதோ ஒரு மூப்பர்களுக்கானது மாத்திரம் இல்ல அல்லது பெசிலிட்டேட்டர்ஸா இருக்கிற அவங்களுடைய காரியம் மாத்திரம் இல்ல அவருடைய போக்கஸ் மேல அவர் எதுல முழு கவனம் செலுத்துறாரோ அதுல சபையில இருக்கிற நாம் ஒவ்வொருவரும் ரட்சிக்கப்பட்ட நாம் ஒவ்வொருவரும் பரிசுதாவினால் நிரப்பப்பட்ட நாம் ஒவ்வொருவரும் அவருடைய முழு கவனம் எதுல இருக்குதோ அதே இதுல நம்முடைய முழு கவனமும் இருக்கணும் ஏன்னா இன்னைக்கு திருச்சபையை கட்டதான் அன்னைக்கு மோசே ஒரு ஆள் முன்னின்று எல்லாத்தையும் செய்தார் மோசே செய்து முடித்தார் ஆனா இன்னைக்கு வந்து இன்னைக்கு இது ஒரு நபரால் செய்யப்படுகிற ஒரு காரியம் இல்லை இன்னைக்கு திருச்சபையில நாம் இருக்கிற நாம் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு பங்கு உண்டு ஏன்னா பவுல போஸ்ல ஆவியானவர் மூலமா எழுதுனது போல நாம் கிறிஸ்துவின் சரீரமா இருக்கிறோம் சரீரத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு அங்கமும் ரட்சிக்கப்பட்டு ஞானசனம் பெற்று பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் பெற்ற நம் அங்கமா இருக்கிற நம் ஒவ்வொருவருக்கும் அதுல ஒரு பங்கு இருக்குது அந்த பங்கு அத நான் போக்கஸ்டா தேவன் போக்கஸ் பண்ணி இருக்கிறது போல முழு கவனம் செலுத்திருக்கிறது போல நானும் நாமும் அதை செய்யறோமா இது சகோதரர்கள் மாத்திரம் செய்யற ஒரு காரியம் இல்ல சகோதரிகள் அப்படின்லாம் ஒதுக்கப்படுகிற ஒரு காரியம் இல்லை எல்லாரும் நம்ம யார் யாரெல்லாம் சரீரத்துல அங்கமா இருக்கிறோமோ நம்ம எல்லாருமே செய்ய வேண்டிய ஒரு காரியம் நம்ம எல்லாருமே போக்கஸ்டா இருக்க வேண்டிய ஒரு காரியம் ஆனா இத நான் அந்த மோசை குறித்து தான் இன்னைக்கு இந்த நாள்ல நான் உங்களோடு கூட நான் பகிர்ந்து கொள்ள வாஞ்சிக்கிறேன் ஏன்னா மோசை இந்த பூமியில வாழ்ந்த பொழுது அவருடைய போக்கஸ் எப்படியா இருந்தது அவருடைய முழு கவனம் எதுல இருந்தது மோசை மூலமா இன்னைக்கு மோசை அப்படின்னாலே நமக்கு பழைய ஏற்பாட்டுல யாதிராமத்துல அவர் செய்த அதிசயங்கள் அற்புதங்கள் வல்லமையான காரியங்கள் ஆஹ் இதுவரைக்கும் கேள்விப்பட்டிராத காரியங்கள் செங்கடல் பிழந்தது என்னென்னமோ நம்ம மோசை அப்படின்னா நமக்கு அதான் ஞாபகத்துக்கு வரும் கரெக்ட் தான் ஆனா உண்மையான மோசே அவருடைய உள்ளத்தை நம்ம எங்க பார்க்க முடியும் அப்படின்னா புதிய ஏற்பாட்டுல தான் நம்ம பாக்குறோம் 
ஆஹ் அப்போ சிலர் ஏழாம் அதிகாரத்துல மோசையை குறித்து நாம் பார்க்க முடியும் ஆஹ் எல்லாவற்றையும் பிரதானமா இந்த நாளில் நான் தியானிக்கணும்னு நினைச்சது உங்களோடு கூட சேர்ந்து நினைத்தது பதினோராம் எப்ரேயர் பதினோராம் அதிகாரத்துல மோசை உண்மையான மோசை ஆஹ் அவனுடைய சுபாவம் என்ன ஏன் வந்து தேவன் அவனை கொண்டு அந்த ஆசரிப்பு கூடாரத்தை கட்டணும்னு நினைச்சாரு அப்படிங்கறதெல்லாம் ஏன் அவனை சூஸ் பண்ணினாரு அப்படிங்கறத பார்க்கும் பொழுது அது அதுல ஒரு தற்பரியம் இருக்குது அதுல ஒரு கோட்பாடு இருக்குது தேவன் எதுக்காக அவனை தெரிந்து கொண்டார் என்னென்ன காரியங்கள்னால அவனை தெரிந்து கொண்டார் அத என்னுடைய வாழ்க்கையில நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் கடைபிடிக்கிற பொழுது அவன் செய்த அந்த காரியங்களை பழைய ஏற்பாடு மனிதன் ஆஹ் அவன் செய்த அந்த காரியங்களை நானும் நாமும் செய்வோம் என்றால் நிச்சயமாகவே தேவன் அவனை கொண்டு எப்படி அந்த ஆசரிப்பு கூடாரத்தை அந்த வேலையை முடிக்க உதவி செய்து தம்முடைய மகிமையை அங்க கொண்டு வந்தாரோ மகிமையோடு கூட அங்க இறங்கி வந்தாரோ அதே போல நாம் ஒவ்வொருவரும் அந்த மூன்று காரியங்கள் இந்த நாளில் நான் உங்களோடு கூட நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் எனக்கு சவாலா இருந்தது இந்த காரியத்தை இது இது மூப்பர்கள் அல்ல பெசிலிட்டேட்டர்ஸ் அல்ல எல்லாரும் சகோதரிகள் வாலிபர்கள் யாரா இருந்தாலும் சரி நாம இதுல பிரயாசப்பட்டோம் அப்படின்னா நிச்சயமாய் அன்னைக்கு எப்படி வாசஸ்தலம் கட்ட கட்டு கட்டப்பட்டு அங்க மகிமை இறங்கிச்சோ அதே போல நம்மளுடைய மகிமை இறங்கும் எத்தனை பேர் நம்ம இதுல ஆஹ் இதுல முழுமனதாய் முழு இருதயமாய் இந்த காரியங்களை மோசையை போல மோசை எடுத்த முடிவுகளை நானும் நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்ம எடுப்போம் என்றால் அத்தனை அளவு அந்த மகிமை நிச்சயமாய் நம்முடைய திருச்சபைகளில நிச்சயமா தேவனுடைய மகிமை இருக்கும் அவருடைய மகிமை வெளிப்படும் கிறிஸ்துவின் ஜீவன் அவருடைய சுபாவம் எல்லாமே நமக்கு வெளிப்படும் ஆஹ் அவருடைய பிரசனம் அங்க இருக்கும் யார் வந்தாலும் அவருடைய பிரசனத்தை தேவன் அங்க அவருடைய ஒளியா இருக்கிறத எல்லாரும் பார்க்க முடியும் அப்பேற்பட்ட ஒரு காரியம் அப்பேற்பட்ட ஒரு சபை மூன்று காரியங்கள் ஆஹ் அவனுக்கென்று ஒரு மதிப்பீடு வைத்திருந்த மோசே அதே போல ஒரு மதிப்பீடுகள் மூன்று டெசிஷன்ஸ் அவர் எடுத்த ஒரு காரியம் முதலாவது நான் சொன்ன அந்த அவனுடைய உள்ளான மோசை வெளியரங்கமாய் அதிசயங்களையும் அற்புதங்களையும் செய்த மோசை யாத்திராமத்துல பார்க்கலாம் ஆனா உண்மையான மோசைய மோசையை நாம் எப்ரேயர் பதினொன்னுல நாம் வாசிக்கிறோம் முதலாவது ஒரு காரியம் நான் நினைக்கிறேன் இந்த மூன்று காரியங்களையும் தேவன் அவனிடத்துல பார்த்ததுனாலதான் தேவன் அந்த மனுஷனை தெரிந்து கொண்டார் நாம ஒருவேளை நம்ம நினைக்கலாம் ஆஹ் இதெல்லாம் வந்து ஒருவேளை அவன் மோசை வந்து தேவனை அந்த வனாந்தரத்துல அந்த முட்செடியில அவருடைய அக்னி எரிந்து கொண்டிருக்கிற அந்த முட்செடியில தேவனோடு கூட அவனுக்கு ஒரு என்கவுண்டர் அதுக்கப்புறம்தான் இப்படி மாதிரி இதே போல அவனுடைய மதிப்பீடுகள் எல்லாம் மாறித்தோ அப்படின்னு மாறிடுச்சோ நம்ம நினைக்கலாம் ஆனா அப்படி அல்ல இந்த காரியங்கள் எல்லாம் அதுக்கு முன்னாடியே அவன் நாற்பது வயது எட்டுகிற பொழுது நடந்த காரியங்கள் ஏதோ தேவனை பார்த்து ஒரு என்கவுண்டருக்கு அப்புறம் நடந்தது இல்ல அதுக்கு முன்னமே அவனுடைய இருதயத்தில் இருந்த காரியங்கள் முதலாவது காரியத்தை நம்ம பார்க்கிறோம் விசுவாசத்தினாலே மோசே தான் பெரியவனான போது பார்வோனுடைய குமாரத்தின் மகன் எனப்படுவதை அவன் வெறுத்தான் வெறுத்து அவனோட தேவன் அவனிடத்துல பார்த்து அவன அவன அவனை தன்னுடைய ஊழியத்துக்கு என்று அழைத்த முதலாவது ஒரு காரியம் நான் நினைக்கிறேன் தன்னுடைய சபை கட்டுவதற்காக வாசஸ்தலத்தை ஆசரிப்பு கூடாரத்தை கட்டுவதற்காக அவனை தெரிந்து கொண்டதனுடைய முதல் காரியம் அவனிடத்திலிருந்து இந்த எண்ணம் என்ன பார்வனுடைய குமாரத்தின் மகன் எனப்படுவதை வெறுத்தான் அதாவது இன்னைக்கு எனக்கும் நமக்கும் மாம்சத்தில் இருக்கிற ஒரு பெரிய சோதனை ஆஹ் நான் என்னுடைய மாம்சத்துல பார்க்கிறேன் அதுக்காக நான் அந்த அதுக்கு இடம் உற்றக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக நான் தேவனுடைய கிருபினால பிரயாசப்பட்டுட்டு தான் இருக்கிறேன் அது ஒரு போராட்டம் தான் ஒரு சோதனை தான் என்ன சோதனை நான் நமக்கென்று ஒரு பெயரை 
நமக்கு என்று ஒரு காரியத்தை தெரிந்து கொள்றது அவனுக்கு வந்து மனுஷருடைய கணம் நமக்கு பெரிய சோதனை அதுதான் ஆவிக்குரிய காரியத்துல வளர்ச்சி அடைந்து வருகிற பொழுது நமக்கு இருக்கிற பெரிய சோதனை நம்மை காட்டிலும் ஆவிக்குரிய சகோதரர்களோடு கூட அவங்க அவங்க என்னை குறிச்சு என்ன என்றாங்க அவங்க என்னை குறிச்சு மேன்மையா என்னென்னுமே மற்றவர்களுடைய சபையில் இருக்கிற சகோதரர்கள் சபையில் இருக்கிற சகோதரிகள் என்னை குறித்து ஒரு உயர்வான எண்ணம் கொண்டிருக்க வேணுமே மனுஷருடைய கணம் மனுஷரிடத்திலிருந்து வருகிற மகிமை தேடுகிறது அதை இச்சிக்கிறது மோசே தேவனை அந்த முற்றியடையில சந்திக்கிறதுக்கு முன்னமே அவனுடைய இருதயத்தில் இருந்த ஒரு காரியத்தை அவன் முடிவு பண்ணிட்டான் விசுவாசத்தினாலே தான் பெரியவனான பொழுது அவன் வளர்ந்த பொழுது மெச்சூரிட்டி அதுல தான் இருக்குது வளர்ச்சி அதுல இருக்குது பார்வோனுடைய குமரி நான் இன்னார் நான் இப்ப ஏற்பட்டவன் நான் இன்னாருடைய இன்னாருடைய மகன் என்று சொல்லப்படுகிறதே அந்த மனுஷருடைய கணத்தை எல்லாராலும் நான் இப்படி ஏற்றுக்கொள்ளப்படணும் நான் நான் வந்து நான் இவ்வளவு தாழ்ந்து உள்ளவன் நான் இவ்வளவு கிருபை பெற்றவன் என்னிடத்துல வரங்கள் உண்டு இப்ப ஏற்பட்ட ஒரு பெயர் ஒரு கணத்தை மனுஷருடைய மற்றவங்க என்னை அப்ரிசியேட் பண்ணணும் மற்றவங்க என்னை மேன்மையாய் பார்க்கணும் சுத்தமாய் அதற்கு மறித்தார் முதலாவது அவர் செய்த காரியம் முதல் அவருடைய இடத்த அவருடைய மதிப்பீடுகள்ல ஒன்று எனக்கு மனுஷருடைய கணம் வேண்டாம் இது எவ்வளவு சீரியஸ் ஆனது அப்படிங்கிறத நம்ம எவ்வளவு ஐந்தாம் அதிகாரத்துல நம்ம பார்க்கலாம் ஏசு கிருஷ்ணனுடைய மாதிரி எல்லா விதத்துல நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த மூன்று காரியங்கள் பழைய ஏற்பாட்டுல வாழ்ந்த அந்த மனுஷன் ஆஹ் மோசையனுடைய வாழ்க்கை அப்படியே கிறிஸ்துவை பிரதிபலிச்சதாகவே தான் இருந்தது ஏன்னா ஏசு கிறிஸ்துவ அதே தான் சொன்னார் நான் யோவன் ஐந்தாம் அதிகாரத்துல நான் வாசிக்கிறேன் மனுஷரால் வரும் மகிமையை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறது இல்ல நான் அதை தேடுகிறதே இல்லை அப்படின்னாரு யோவன் எட்டு ஐம்பதுல நான் மனுஷரிடத்துல வந்து புகழ்ச்சி அந்த மகிமையை நான் நான் தேடுகிறதே இல்லை அதை நான் பெற்றுக்கொள்ளுகிறதே இல்லை அப்படின்னாரு ஏசு கிறிஸ்து ஆனா இன்னொரு காரியத்தை நம்ம பார்க்கிறோம் யோவான் ஐந்தாம் அதிகாரத்துல யோவான் ஐந்தாம் அதிகாரத்துல ஆஹ் ஏசு கிறிஸ்து ஏசு கிறிஸ்தோட வாழ்க்கையில இருந்து எனக்கு சவாலா இருந்த ஒரு காரியம் நமக்கு தெரியும் ஆண்டவர் வந்து அவர் எப்போதுமே உண்மையை தான் பேசுறாரு அவருடைய பேரே சத்தியம் ஐ ஆம் த ட்ரூத் அப்படின்னாரு நானே சத்தியம் அப்படின்னாரு அவருடைய வாயில இருந்து ஒரு நாளும் போய் வராது அவர் ஒண்ணு சொன்னாரு இன்னைக்கு நம்ம குறிச்சு நாம நிறைய இடங்கள்ல இன்னைக்கு கிறிஸ்தவத்துல நம்ம பார்க்கிறோம் சாட்சி சொல்றோம் நாமளே நிறைய இடங்கள்ல நம்ம சாட்சி சொல்லியிருப்போம் ஆனா நம்ம அந்த சாட்சிங்கிற பேர்ல அப்படியே நம்ம உயர்த்துறது ஆஹ் நம்மிடத்துல உள்ள காரியங்களை கொஞ்சம் மிகைப்படுத்தி சொல்றது இதெல்லாம் வந்து நமக்கு சர்வசாதாரணமா நமக்கு போயிடுது ஆனா சத்தியமா இருந்த இயேசு கிறிஸ்து சத்தியம் எனப்பட்டவர் உண்மையை மாத்திரம் பேசணும் அவர் வாயில இருந்து ஒண்ணு வந்தது அப்படின்னா அதற்கு எதிர்கேள்வி கிடையவே கிடையாது அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உண்மைதான் ஆனா அந்த ஆண்டவர் நம்முடைய ரட்சகராய் இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில மனுஷனாய் வந்த பொழுது அவர் என்ன தெரியுமா சொன்னார் நான் வாசிக்கிறோம் யோவான் அவர் அவர் தன்னை குறித்து சொன்ன ஒரு சாட்சி அவர் சொல்றாரு தன்னை குறித்து ஒரு சாட்சி சொல்றாரு என்ன சாட்சி சொல்றாரு யோவான் ஆஹ் ஐந்தாம் அதிகாரத்துல முப்பதாவது வசனத்துல நான் வாசிக்கிறோம் இப்ப ஏற்பட்ட ஒரு சாட்சிய நாம சொல்ல முடியுமா நம்ம சொன்னா ஜனங்கள் நம்புவாங்களா நான் என் சுயமாய் ஒன்றும் செய்கிறது இல்லைன்னாரு நான் சுயமா ஒன்றும் செய்கிறது இல்லை அப்படின்னாரு இந்த இடத்துல அவரு கேட்கிறத நியாயந்து இருக்கிறத குறிச்சு பேசினாலும் பட் அவருடைய வாழ்க்கையினுடைய கோட்பாடு என்ன அப்படின்னா நான் சுயமா எதுவும் செய்ய மாட்டேன் என் பிதா என்ன சொல்றாரோ அதைதான் பேசுவேன் என் பிதா என்ன செய்யறாரோ அதைதான் அதைதான் அவர் சொல்றாரு சாட்சியா சொல்றாரு எனக்கு சித்தமானதை நான் தேட மாட்டேன் எனக்கு பிரியமானதை நான் தேட மாட்டேன் எவ்வளவு சவாலான ஒரு வார்த்தைகள் நூற்றுக்கு நூறு உண்மையான ஒரு காரியம் அப்படியே வாழ்ந்தார் முப்பத்தி மூணு வருடங்கள் அவர் அப்படிதான் வாழ்ந்தார் 
ஆனா இந்த சாட்சிய சொல்லிட்டு அவர் என்ன தெரியுமா சொன்னார் சத்தியம் எனப்பட்டவர் சொன்ன வார்த்தை அதை சொல்லிட்டு அவர் சொல்றாரு என்ன அடுத்த வசனத்துல முப்பத்தி ஓராவது வசனத்துல நான் என்ன குறித்து நானே சாட்சி கொடுத்தால் என் சாட்சி மெய்யா இராது அப்படின்றார் நம்ம வந்து நம்ம இடத்துல எவ்வளவு பெருமை இருக்குங்கிறத நான் இந்த இந்த வார்த்தையை வாசிக்கும் பொழுதுதான் நம்ம எவ்வளவாய் நம்ம இந்த மனுஷருடைய கணத்தை தேடுகிறோம் நம்ம எவ்வளவாய் நம்ம ஒரு சாட்சி சொன்னோம் அப்படின்னா நம்ம எல்லாரும் அது உண்மை அப்படின்னு நம்பணும் எல்லாரும் அதை வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் அப்படிதான் நம்ம அப்படிதான் நம்ம ப்ரொஜெக்ட் பண்றோம் ஆனா அங்க ஆண்டவர் சொல்றாரு என்ன குறிச்சு நானே சாட்சி கொடுத்தேன் தன்னே அவர் இறக்கி கொள்றார் சத்தியம் எனப்பட்டவர் நான் சாட்சி கொடுத்தா அது மெய்யா இராது அப்படின்றார் ஓகே இப்போ அந்த ஜனங்கள் என்ன பண்ணாங்க யோவான இடத்துல ஆட்களை அனுப்புனாங்க தன்னை குறித்த சாட்சியை அவர் ஒதுக்கிட்டார் இப்போ யோவான இடத்துல ஆள் அனுப்புறாங்க யாரு யோவான் அன்னைக்கு வாழ்ந்த ஊழியம் செய்த வல்லமையாய் ஊழியம் செய்த ஒரு ஊழியக்காரர் எல்லா மனுஷ எல்லா யூதர்களாலும் ஆஹ் மேன்மையாய் பார்க்கப்பட்டவர் அநேகருக்கு வந்து ஞானஸ்தானம் கொடுத்தவர் அற்புத அடையாளங்கள் தான் செய்யல ஆனா அவருடைய பிரசங்கத்துல அவ்வளவு வல்லமை இருந்ததை எல்லாரும் உணர்ந்திருந்தாங்க அவரிடத்துல போய் கேட்கிறாங்க இவர் யாரு இவரை குறிச்சு யோவன் அவரை குறிச்சு கொடுத்த சாட்சி எல்லாம் நான் வேதத்துல பாத்துருக்கேன் ஐயோ இவர் தான் தேவாட்டு குட்டி தேவனுடைய குமாரன் உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீக்கிற தேவாட்டு குட்டி அஹ் இவர் மேல நான் பரிசுத்தாவியானவர் இறங்குறதையும் அவர் தரித்திருக்கிறதையும் நான் புறாவை போல இறங்கினதும் தரித்திருக்கிறதும் அவரிடத்துல எப்பொழுதும் அபிஷேகம் உண்டு எடுபட்டே போல அப்படியே தங்கி இருக்கிறதையும் நான் பார்க்கிறேன் அவ்வளவு வல்லமையா சாட்சி கொடுத்தாரு அதை குறிச்சு அவர் என்ன சொல்றாரு முப்பத்தி மூன்றாவது வசனத்துல நம்ம வாசிக்கிறோம் நீங்கள் யோவானிடத்தில் ஆள் அனுப்பி விசாரித்தீர்கள் அவன் சத்தியத்திற்கு சாட்சி கொடுத்தான் அவன் கரெக்டா தான் அதாவது சத்தியத்துக்கு சாட்சி கொடுத்தான் தான் ஆனாலும் நான் ஏற்றுக்கொள்கிற சாட்சி மனுஷருடைய சாட்சி அல்ல இதை சொல்லிட்டு என்ன தெரியுமா சொல்றாரு அதுதான் முக்கியமான வார்த்தை ஏன்னா அதுக்கு முந்தின வார்த்தையில சொன்னாரு என்னை குறித்து சாட்சி கொடுக்கிற ஒரு இருக்கிறார் தேவன் என்னை குறித்து என்ன சாட்சி கொடுக்கிறாரோ அதுதான் மெய்யான சாட்சி என்று நான் அறிந்திருக்கிறேன் முப்பத்தி ரெண்டு மனுஷர்களுக்கு முன்பதாக தன்னுடைய அவரு தன்னை குறித்து அவர் சொன்ன சாட்சியையும் நீங்க நம்ப வேணான்றார் பெரிய ஊழியக்காரர் அன்னைக்கு அவர் வாழ்ந்த காலத்துல உள்ள ஒரு பெரிய ஊழியக்காரர் கொடுத்த சாட்சியும் நான் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறது இல்ல தேவன் என்னை குறிச்சு என்ன சாட்சி கொடுக்கிறாரோ என்னை அனுப்பினவர் என்ன சாட்சி கொடுக்கிறாரோ அதுதான் எனக்கு ஏற்கக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த முப்பத்தி நான் ஏற்றுக்கொள்கிற சாட்சி மனுஷருடைய சாட்சி அல்ல மனுஷருடைய சாட்சிய மனுஷருடைய கணத்தை பூழ்ச்சியை தேடுகிற எனக்கும் நமக்கும் சேர்த்து தேவன் எச்சரிக்கையான ஒரு வார்த்தை கொடுக்கிற என்ன வார்த்தை கொடுக்கிறார் நீங்கள் ரட்சிக்கப்படுவதற்காகவே இவைகளை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் அந்த வார்த்தையை வாசிக்கும் போது அப்படிதான் எனக்கு நேரம் வந்தது என்னுடைய ரட்சிப்பு இந்த காரியத்துல இருக்குது மனுஷருடைய மகிமை தேடாமல் இருக்கிறதுல தான் என்னுடைய ரட்சிப்பே இருக்குது ஆண்டவர் சொல்ல நீங்க ரட்சிக்கப்படுவதற்காகவே நான் இவைகளை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஓசே பழைய ஏற்பாட்டுல வாழ்ந்த மோசே அவன் வந்து அன்னைக்கு ஏசு கிறிஸ்துவ பார்த்துட்டார் அதிரிசனமான அந்த ஏசு கிறிஸ்துவை அவர் அன்னைக்கே பார்த்துட்டார் இவர் தன்னுடைய சாட்சிய அவர் ஏற்றுக்கொள்ள ஏற்றுக்கொள்ள மற்றவங்களை வற்புறுத்த மாட்டாரு இன்னொரு தெய்வ மனுஷன் சொல்ல சாட்சியும் இவர் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார் தேவனுக்கு உண்பதாக வாழ்கிறவர் அதிரிசனமானவரை அந்த பதினொன்னு இவரே பதினொன்னு இருபத்தி ஏழுல நம்ம கடைசியா வாசிக்கிறோம் அவரு அவருடைய அவருடைய எதை உந்து உந்து தளிச்சு அப்படின்னா அதிரிசனமான சீங்க அன்சீன் காண முடியாதவரை கண்களினால் அவன் கண்டான் ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய மகிமையை அவர் பார்த்தார் இருபத்தி ஏழுல வாசிக்கிறோம் அதரிசனமானவரை தரிசிக்கிறது போல உறுதியா இருந்தான் உறுதியா இருந்தான் நான் 
இயேசு கிறிஸ்து எப்படி தம்முடைய மகிமையை அவர் மனுஷரிடத்துல இருந்து கணத்தையும் மகிமையும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாரோ அதே போலதான் நானும் வாழ்றேன் அதே போலதான் நானும் இருக்க போறேன் அவன் பெரியவனான பொழுது அண்ட் பார்வோனுடைய குமாரத்தின் மகன் எனக்கு இந்த பேர் வேண்டாம் மனுஷருடைய கணம் எனக்கு வேண்டாம் அம்பிரியமானவர்களே உண்மையிலே சவாலான அஹ் மோசையின் இடத்தில் மோசையனுடைய வாழ்க்கையை நான் பார்க்கிற பொழுது எவ்வளவு பெரிய சவாலாய் வாழ்ந்தான் மனுஷருடைய கணத்துக்கு முழுமையாய் மறித்த ஒரு மனிதன் ஆகியனாலதான் தேவன் அவனை சபையை கட்டுகிற அந்த வாசஸ்தலத்தை ஆசரிப்பு கூடாரத்தை கட்டுறதுக்கு அவன் அழைச்ச அந்த இருதயத்தோடு கூட கட்டினான் மனுஷருடைய மனத்து கணத்தையும் மகிமையும் எதிர்பார்க்காமல் அவன் அதை செய்தான் தேவனுடைய மகிமை அன்னைக்கு இறங்குச்சு இன்னைக்கு எனக்கும் நமக்கும் ஒரு சவாலா இருக்குது அவருடைய வாழ்க்கை பழைய ஏற்பாட்டில் வாழ்ந்த ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கை நாம் பிரியமானவர்களே முதலாவது அதை நம் மனதில் வைத்துக் கொள்வோம் தேவன் என்னையும் நம்மையும் கொண்டு அந்த காரியத்தை அவருடைய சரமாக ஏன்னா அவருடைய ஃபோக்கஸ் அதுதான் இன்னைக்கு என்னுடைய ஃபோக்கஸ் என்னுடைய ஃபோக்கஸும் உங்களுடைய ஃபோக்கஸும் அதுவா இருக்கணும் அப்படின்னா திருச்சபை கட்டப்படுறதுல நான் நான் என்னுடைய பங்கை செய்யணும் அப்படின்னா என்னுடைய இருதயத்துல நம்முடைய இருதயத்துல மோசே அவன் தீர்மானித்தது போல அவனுடைய அந்த மதிப்பீடு இப்படிதான் இருந்தது நான் கணத்தையும் மகிமையும் நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் அது எனக்கு தேவையில்லை எனக்கு வேண்டாம் தேவன் என்ன நினைக்கிறார் அதுதான் எனக்கு வேணும் அந்த எண்ணம் இருந்தது அப்படின்னா நாமளும் சரமாகிய சபையை நம்ம கட்ட முடியும் மகிமை இறங்குகிற ஒரு சபையாய் நாமும் இருக்க முடியும் ரெண்டாவது காரியம் விசுவாசத்தினாலே இருபத்தி ஐந்தாவது பதினொன்னு இருபத்தி ஐந்து எப்ரேர் பதினொன்னு இருபத்தி ஐந்து அனித்தியமான பாவ சந்தோஷங்களை அனுபவிப்பதை பார்க்கிலும் அனித்தியமான பாவ சந்தோஷங்களை அனுபவிப்பதை பார்க்கிலும் அதாவது அவ உன்னை விட்டுட்டு இன்னொன்னு சூஸ் பண்ற இது செய்யல அதை செய்யல அதை செய்யல அப்படின்ட்டு செய்யக்கூடாது செய்யக்கூடாது அப்படிங்கறத மாத்திரம் இல்ல அவன் அவர் உன்னை தெரிந்து கொள்ற உன்னை விட்டுட்டு இன்னொன்னையும் தெரிந்து கொள்ற அவருடைய போக்கஸ் அப்படியா இருந்தது மோசையனுடைய போக்கஸ் அப்போ சில நடவடிக்கைகள் ஏழாம் அதிகாரத்துல நான் வாசிக்கிறோம் அப்போ சில நடவடிக்கைகள் ஏழுல இருபத்தி இருபத்தி மூன்றாவது வாச வாசனத்துல நான் வாசிக்கிறோம் அவனுக்கு நாற்பது வயதான போது அதான் எப்போ இந்த முட்செடியில எரிகிற முட்செடியில தேவனை காண்பதற்கு முன்பதாகவே அது எண்பது வயசுல தான் பார்த்தார் நாற்பது வயதான போது அவருடைய இதயத்துல வந்த எண்ணத்தை பாருங்களேன் அவருடைய இதயத்துல வந்த எண்ணம் தன்னுடைய இஸ்ரேல் புத்திரராகிய தன்னுடைய சகோதரரை கண்டு அவங்கள சந்திக்கும்படிக்கு அவனுடைய இதயத்தில் எண்ணம் உண்டாயிற்று ஒரு முடிவு எடுக்கிறான் நான் மனுஷனுடைய கணத்தை தேட மாட்டேன் ஆண்டவர் அந்த மனுஷனுடைய இருதயத்துல ஒரு பாரத்தை போடுகிறார் நீ போய் உன்னுடைய சகோதரர்ல நீ சந்தி இருதயத்துல ஒரு பாரத்தை போடுகிறார் உன் சகோதரரை கண்டு சந்திக்கும்படிக்கு அவனுடைய இருதயத்தில் எண்ணம் உண்டாயிற்று நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அவர் வாழ்ந்தது அரண்மனையில அரண்மனையில அவருக்கு எல்லா உரிமையும் உண்டு கேள்வி கேட்பதற்கு அவருக்கு யாரும் இல்லை அவர் எதை வேணாலும் அனுபவிக்கலாம் அந்த நாட்கள்ல ஏழு வேலை சாப்பாடு உண்டு நீங்க நம்ம மூணு வேலை தான் சாப்பிடுறோம் ஆனா அரண்மனையில எகிப்து அன்னைக்கு பெரிய ராஜ்யம் அந்த அரண்மனையில உள்ளவங்களுக்கு அந்த ராஜ புத்திரர்களுக்கு பிரின்சஸ் எல்லாருக்குமே வந்து கிட்டத்தட்ட ஏழு சாப்பாடு உண்டு ஏழு வேலை நல்லா அனுபவிச்சுட்டு இருக்கலாம் எதை வேணாலும் அனுபவிக்கலாம் அவன் என்ன நினைக்கிறான் தண்ட வாலிப முறுக்குல அவனுக்கு என்னென்ன இன்னைக்கு நம்ம நம்ம வாலிபர்கள் நம்ம சோதிக்கப்படுகிற ஆனால் சோதிக்கப்படுகிறது போல அவனும் அன்னைக்கு சோதிக்கப்பட்டிருப்பார் அவன் எதை வேணாலும் அனுபவிச்சிருக்கலாம் தப்பே கிடையாது யார வேணாலும் யார வேணாலும் அவன் கொண்டிருந்திருக்கலாம் யாரும் அவனை கேள்வி கேட்க மாட்டாங்க அவனுக்கு மொழி உரிமை உண்டு 
தன்னுடைய மாம்சத்தின் இச்சைகளை அவன் நிறைவேற்றி இருக்கலாம் யாரும் கேட்க போறது இல்ல வார வாரம் அல்லது டெய்லி கூட அங்க டான்ஸ் பார்ட்டி இருக்கும் அங்க என்டர்டைன்மெண்ட் இருக்கும் ட்ரிங்கிங் பார்ட்டி இருக்கும் குடிக்கிற பார்ட்டி இருக்கும் எல்லாம் நடக்கும் அந்த ராஜ்யத்துல ஆனா அவனுடைய இருதயத்துல இருந்த எண்ணம் தன் சகோதரர்களை சந்திக்கணும் தன் சகோதரர்களை குறித்ததான ஒரு காரியம் இத ஒண்ணு விட்டான் இதை நான் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொன்னு அவர் சூஸ் பண்றார் தேவன் தேவனுடைய பிள்ளைங்க எல்லாரும் கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறாங்க தன்னை அவங்களோடு கூட ஆஹ் ஒரே ஆளை காட்டிக்கொண்டான் ஹி ஐடென்டிஃபைட் இம்செல் வித் இஸ் பிரதர்ஸ் நான் விசேஷித்தவன் அப்படிங்கிற எண்ணம்லாம் அவனுக்கு இல்ல நானும் உங்களில் ஒருவன் தான் நாற்பது வயதுல எல்லாவற்றையும் விட்டு விட்டு தன்னுடைய சுய அந்த வயசுல நமக்கு எவ்வளவு சுயம் எவ்வளவு நம்முடைய சித்த நம்முடைய சித்தத்தை செய்யறதுக்கு நம்ம எல்லாருமே அது வழியே தான் வந்திருக்கிறோம் இன்னைக்கும் நம்ம சோதிக்கப்பட்டுட்டு தான் இருக்கிறோம் நம்முடைய சுய சித்தத்தை எப்படி ஆகி ஆனா மோசே ஒரு நாளும் அதை சூஸ் பண்ணவே இல்லை அவனுடைய இருதயம் தன்னுடைய சகோதரர்கள் இருந்தது அவனுக்கு தெரியும் வாசிக்கிறோம் அனித்தியமான பாவ சந்தோஷங்களை அனுபவிக்கிறதை பார்க்கிலும் ரெண்டு சாய்ஸ் இருக்கு அது அனித்தியமான ஒரு பாவ சந்தோஷம் இன்னொரு இன்னொரு இது வந்து துன்பத்தை அனுபவிக்கிறது சிலுவையை பாதையில சூஸ் பண்றது ரெண்டுமே அவனுக்கு முன்னாடி இருக்குது பழைய ஏற்பாட்டுல வாழ்ந்த அந்த மனிதன் என்னையே எப்பேற்பட்ட ஒரு மதிப்பீடு அவனுக்கு எவ்வளவு சவாலாய் நமக்காக நமக்கு இருக்கிறான் இன்னைக்கு நம்ம ஏன்னா அவனுடைய போக்கஸ் தெளிவா அறிந்திருந்தான் தேவனுடைய போக்கஸ் வசஸ்தலம் அசரிப்பு கூட நான் கட்டப்படணும் நான் அதற்கு என்ன தகுதி உள்ளவனா நான் வைத்துக் கொள்ளணும் அந்த டெசிஷனை அந்த முடிவு அவன் எடுத்தான் தன்னுடைய வாழ்க்கையில அவன் எடுத்த ரெண்டாவது முடிவு தேவனுடைய சித்தத்துக்கு வெளியில எந்த ஒரு அது ஒரு சந்தோஷம் ஒரு பாவ சந்தோஷம் இருக்கும் என்றால் அது வேண்டாம் வாலிப வயதுல அவன் எடுத்த முடிவு அவனுக்கு கல்யாணம் ஆகல அப்ப மோசைக்கு அன்னைக்கு கல்யாணம் ஆகல நாற்பது வயதுல திருமணம் ஆகாத ஒரு வாலிபன் அவர் அவர் சொன்னார் தேவனுடைய சித்தத்திற்கு வெளியில எனக்கு தேவன் கட்டளையிடாத தேவன் அனுமதிக்காத வழியில வருகிற ஒரு சந்தோஷம் அவனை பொறுத்தவரையில அது பாவமான சந்தோஷம் அம்பிரியமானவர்கள் இன்னைக்கு அவன் சுய சித்தத்தை அப்படியே விட்டு விட்டான் அந்த சந்தோஷத்தை அவன் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டான் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டு உன்னை சூஸ் பண்றான் எவ்வளவா நாம் வாலிப சகோதர சகோதரிகள் அடுத்த ஜெனரேஷன் நம்ம எவ்வளவா இந்த காரியத்துல சாய்ஸ் நம்ம எடுக்கிற சாய்சஸ் நம்ம எடுக்கிற முடிவுகள் தீர்மானங்கள் மதிப்பீடுகள் ஈவன் அடுத்த ஜெனரேஷன்லயும் சகோதரர்கள் எழுப்பணும் ஆசரிப்பு கூடாரத்தை கட்டுகிறது போல இன்னைக்கு திருச்சபை சரணமாகிய சபை கட்டப்படணும் போக்கஸ் உங்களுக்கு நம்முடைய என்னுடைய போக்கஸ் தேவனுடைய போக்கஸோடு கூட இணைந்திருக்கிறது அப்படின்னா இந்த இந்த காரியங்கள் மோசை எடுத்த முடிவுகள் நான் எடுக்கணும் இதை நான் எடுக்கல அப்படின்னா நானும் சபையை கட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னா நான் என்னென்னே வஞ்சித்து கொண்டு இருக்கிறேன் நம்ம நம்மையே நம்ம வஞ்சித்து கொண்டு இருக்கிறோம் அவனுடைய மனத்தாழ்மை எனக்கு இது வேணாம் தட்ஸ் அ ஹியூமிலிட்டி நான் அதை அப்படி தான் பார்க்கிறேன் ஐயோ இது எனக்கு வேணாம் நான் இதை சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நான் பாடு நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் பாடு துன்பத்தை நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நான் தேவனுடைய என்னுடைய போக்கஸ் தேவனுடைய போக்கஸ் தேவனுடைய போக்கஸ் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் மேல இருக்கிறது அவங்க பாட அனுபவிக்கிறது மேல இருக்குது தேவன் அவங்களுடைய பெருமூச்சை பார்க்கிறார் நான் அவங்களோடு கூட போய் இணைந்து கொள்ளட்டும் கஷ்டப்படுறாங்க திருச்சபையில நான் அவங்களோடு கூட என்ன நான் விசாரிக்கட்டும் நான் விசாரிக்கட்டும் தேவன் கொடுக்கிற அந்த பாரத்தை நம்ம விட்டுவிட வேணாம் அனித்தியமானதை நம்ம விட்டுடுவோம் பாவ சந்தோஷத்தை நம்ம விட்டுடுவோம் இதை செய்வோம் 
நம்முடைய சரீரத்தை ஜீவபலியாய் ஒப்பு கொடுத்தான் மோசை அதான் செய்தார் ஏன் அனுபவிக்கல வாலிப வயதனுடைய இச்சைகள் எல்லாம் ஏன்னா அவனுடைய இருதயத்துல நான் தேவனை ஆராதிக்கிறவனா இருக்கணும் நான் நான் சபையை நான் கட்டுகிறேன் நான் வாசஸ்தலத்தை நான் கட்டுகிறேன் நான் வந்து அத நான் வந்து நான் உண்மையா இருக்கணும் என்ற சரீரத்தை நான் ஜீவபலியா பழைய ஏற்பாட்டு காலத்துல வாழ்ந்த மனிதன் தன்னுடைய சரீரத்தை ஜீவபலியா ஒப்பு கொடுத்ததுனாலதான் அம் பிரியமானவர்களே வாலிப சகோதர சகோதரர் எல்லாருமே நம்ம எத்தனையோ காரியங்களுக்கு அடிமையா இருக்கிறோம் போனோகிராஃபி எல்லாம் இன்னைக்கு அடிமையா எத்தனையோ கிறிஸ்துவ நம்முடைய சபைகள்ல வாலிபர்கள் அனித்தியமான அந்த பாவ சந்தோஷம் ஏன் ரோமர் பனிரெண்டு ஒண்ணு ரெண்டு நம்முடைய சரீரத்தை ஜீவபலியாய் ஒப்பிடுக்கிற அந்த காரியம் இன்னைக்கு நம்ம மத்தியில குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு ரோமர் பனிரெண்டு ஒண்ணு ரெண்டு நம்முடைய வாழ்க்கையில இல்லை அப்படின்னா நான் வெறும் கிறிஸ்தவ மார்க்கம் தான் அங்க மீந்தி இருக்கும் ஒரு ஆவிக்குரிய கிறிஸ்தவனா இருக்கவே முடியாது நான் ஆவிக்குரிய ஆராதனை செய்ய முடியாது பவுல் தீர்க்கமா எழுதியிருக்கிறார் நான் சரீரத்தை நம்ம எவ்வளவு ஒவ்வொரு நாளும் அடுவரே நான் இன்னைக்கும் உனக்கு வந்து முக்கப்படுத்திட கூடாது மோசனுடைய கதறல் அதுவாக தான் இருந்திருக்கும் அவனுக்கு அன்னைக்கு பரிசுதாவியானவருடைய ஹெல்பர் அவனுக்கு கிடையாது இன்னைக்கு எனக்கும் நமக்கு இருக்கிற ஹெல்பர் போல அவனுக்கு மோசைக்கு கிடையாது ஆனா கருத்திற்கு பயப்படுற ஒரு பயம் அவனுடைய விதத்துல அதனாலதான் அவன் வந்து அனைத்தியமான சந்தோஷத்தை அவன் விட்டுட்டான் மூன்றாவது காரியம் இனி வரும் பலன் மேல் நோக்கமாய் இருந்து எகிப்தில் உள்ள பொக்கிஷங்களிலும் பார்வனுடைய குமாரத்தினுடைய மகன் அவனுக்கென்று அவனுக்கு சொத்து சொகம் எல்லாமே கிடைச்சிருக்கும் அவனுக்குன்னு ஒரு சொத்து இருக்கும் தங்கம் பொண்ணு வெள்ளி எல்லாம் குவிஞ்சு கிடந்திருக்கும் எகிப்து தேசத்துல அந்த ராஜ்யத்துல அரண்மனைக்குள்ள அவருடைய மகளுக்கென்று பார்வனுடைய மகளுக்கென்று ஒரு சொத்து இருக்கும் அந்த சொத்து இவருக்குதான் வரும் ஏன்னா அவர் குழந்தை இல்ல அந்த சொத்து இவனுக்குதான் வந்திருக்கணும் எவ்வளவு சாய்ஸ் அவன் பாருங்களா ஒரு சைடு அவ்வளவு செல்வம் பொண்ணு வெள்ளி எல்லாம் அன்னைக்கு என்னென்னலாம் செல்வமோ பொருளோ அதெல்லாம் அவனுக்கு கிடைக்குது பொக்கிஷம் எல்லாம் ஒரு சைடு இருக்குது ஆனா இன்னொரு சைடு நிந்தை அதுவும் எபிரே ராக்கியம் சொல்றாரு கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் வரும் நிந்தை கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் வரும் நிந்தை சூஸ் பண்றாரு பாருங்களேன் என்னமாய் நம்மள நம்ம தழுகுணிகிறது போலதான் இன்னைக்கு எல்லாம் நமக்கு இருந்தும் நான் எதை நான் சூஸ் பண்றேன் நம்ம பயப்படுறோமா நம்ம வேலை செய்யற இடத்துல நம்ம படிக்கிற இடத்துல நான் கிறிஸ்டியன் என்று சொல்லிக்கொள்வதற்கு நான் பயப்படுறேன்னா அல்லது எனக்கு ஆபீஸ்ல எனக்கு ப்ரமோஷன் வேணும் எனக்கு அதிகமான இன்க்ரிமெண்ட் வேணும் அது ஒரு சைடு இருக்குது இன்னொன்னு நான் கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் வருகிறேன் நின்ற நான் கிறிஸ்தவன் என்று காட்டுக்கொள்கிறதுனால எனக்கு ஒரு சில காரியங்கள் கிடைக்காம போயிடுமே இது ரெண்டத்துல நம்ம எதை சூஸ் பண்றோம் நான் எதை சூஸ் பண்றேன் நம்மளை கேட்டு பார்ப்போம் கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் வரும் நிந்தையை நான் சூஸ் பண்றேன்னா மோஸ்டா அதை செய்தார் எனக்கு நிந்தை அது சூஸ் பண்றது என்ன எண்ணத்துல அவர் சூஸ் பண்றாரு அப்படின்னா ஆஹ் அதிக பாக்கியம் என்று எண்ணி இங்கிலீஷ்ல ரொம்ப அழகா இருக்குது ஆஹ் கிரேட்டர் ரிச்சஸ் அதிக ஐஸ்வர்யம் என்று எண்ணினான் இங்கிலீஷ்ல இருக்கு அதிக பாக்கியம் என்று எண்ணினான் கிரேட்டர் ரிச்சஸ் இதை காட்டிலும் இந்த பொக்கிஷத்தை காட்டிலும் இது பெரிய பாக்கியம் பெரிய ஆசிர்வாதம் என்று அவன் எண்ணினான் பெரிய ஐஸ்வர்யம் என்று எண்ணினான் கிறிஸ்துவனுடைய கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் வருகிற அந்த நிந்தை அண்ட் கிறிஸ்டியன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறதுலாம் வர்ற நிந்தைய மிகப்பெரியதாய் ஐஸ்வர்யமாய் பார்த்தார் அதனாலதான் தேவன் அந்த மனுஷனை கொண்டு அவனை அழைத்தார் அழைத்து தம்முடைய வாசஸ்த ஆசரிப்பு கூடாரத்தை கட்டினார் அப்படியமானவர்கள் நம்ம பார்ப்போம் இதேதான் அவனை குறித்து சொல்லப்போ ஹி என்ட்யூர்ட் 
அதுல ஏசு கிறிஸ்து போல நம்ம ஏசு கிறிஸ்து பன்னெண்டாம் அதிகாரத்துல நம்ம வாசிக்கிறோம் ஹி என்ட் த சிலுவையை சகித்த அதே போல ஒன்னும் இதுல வந்து அஹ் இனி வரும் பதன் மேல் நோக்கமா இருந்து ஹி ஆல்சோ என்ட் அவன் அதுவும் சகித்தான் சகித்துதான் ஏசு கிறிஸ்துவை போலவே எல்லா விதத்துல இருந்தான் அவர் மனுஷருடைய மகிமை தேடல அதே போலவே அதர்சனமான இந்த ஏசு கிறிஸ்துவன் அன்னைக்கே பார்த்து அவரை போலவே அனித்தியமான சந்தோஷத்தை தேடாம தன்னுடைய சகோதரர்களுக்காக சகோதர ஒரு மண் மாம்சத்துல வந்து தன்னை போல இருக்கிற தன் சகோதரர்கள் நம்முடைய தம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக மனுஷர்களுக்காக தன்னையே வந்து அவர் கீழே வந்தார் தாழ்த்தி வந்தார் அவர் இந்த பூமியில வந்து ஐஸ்வர்யானாவா மாறணும் மாற்றணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வரல அவரும் நிந்தையை தான் தெரிந்து கொண்டார் இவனும் நிந்தையை தான் தெரிந்து கொண்டார் அப்படியே கிறிஸ்துவை பிரதிபலிச்சார் அதனாலதான் அன்னைக்கு அண்ணன் அவருடைய மகிமை அவன் கட்டின அந்த ஆலயத்துல அந்த ஆசரிப்பு கூடாரத்துல வந்தது அவன் பிரியமான எது அவனுக்கு டிரைவிங் ஆஃப் ஃபோர்ஸா இருந்தது எது உந்து தழுகிற ஒரு சக்தியா இருந்தது அப்படின்னா ஏசு கிறிஸ்துவை குறித்ததான அந்த வெளிப்பாடு அதுதான் அதர்சனமானவரை தரிசிக்கிறது போல அவன் தரிசித்தான் தரிசிக்கிறது போல அப்படியே ஏசு கிறிஸ்துவ கண்ணால பார்த்தது போல அவனுக்கு அந்த வெளிப்பாடு கிடைச்சது அதுல உறுதியா இருந்த அதான் நான் வாசிக்கிறோம் இந்த மூன்று காரியங்கள் அவன் எடுத்த தன்னுடைய வாழ்க்கையில் எடுத்த முடிவுகள் அவனுடைய ரிவார்டு அவன் அததான் ரிவார்டா பார்த்தான் இத அதர்சனமானவரை தரிசிக்கிறது தான் அவன் இனி வரும் பலன் அப்படிங்கறத அவன் பார்த்தான் தேவன் அப்பேற்பட்ட சகோதரர்களாய் சகோதரிகளாய் மோசையை போல சகோதரர்களாய் சகோதரிகளாய் இந்த மூன்று காரியங்கள் இது தாழ்ந்து கிருபை வரும் பிரசங்கம் பண்றது பாட்டு பாடுற வரும் இதெல்லாம் ஒண்ணுமே தேவையில்லை எக்ஸ யாத்திராமத்துல சொல்லப்பட்ட காரியங்களை எப்படியே நாக்கியும் அந்த அதிசயங்கள் அற்புதங்கள் எல்லாம் ரொம்ப எல்லாம் ஒண்ணு சொல்லல மோசை குறித்து இந்த மூன்று காரியங்கள் இந்த மூன்று காரியங்கள் அவன் இடத்துல இருந்ததுனாலதான் தேவன் மேல அவன் போக்கஸ்டா இருந்தான் முழு கவனமா இருந்தான் தேவன் எது மேல போக்கஸ்டா இருந்தாரோ அது மேல இவனுடைய போக்கஸ் இருந்தது அப்படியமானவர்களே இந்த மூன்று காரியத்துக்காக நாம் பரிசுத்தாவியானவருடைய நிறைவை தேடும் பரிசுத்தாவியானவரே நாம் வாஞ்சி பாண்டவரே இதே போலதான் நானும் இருக்கணும் ஆண்டுவரே நான் இருந்து ஆண்டுவரே உங்களுடைய மகிமை திருச்சபையில வருவதற்கு நான் என்னுடைய பங்கை நான் செய்யட்டும் இந்த மூன்று காரியத்துல ஆம் பிரியமானவர்களே மனுஷருடைய மகிமையை தேடாமல் இருக்கிறதுல பாவ அனித்தியமான சந்தோஷத்தை விட்டுட்டு தேவ ஜனங்களோடு கூட ஐக்கியப்படுறது அவங்களோடைய பாடுகளில் பங்கு பெறுறது அவங்களுக்காக தன்னுடைய நேரம் காரியங்களை செலவு பண்றது எகிப்தில் உள்ள பொக்கிஷங்களை மேன்மையாய் பார்க்காமல் கிறிஸ்துவ நிமித்தம் ஒரு நிந்தை நீ வரும் நாட்கள் நமக்கு இதெல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு ஆயத்தமா தான் இருக்குது எனக்கு கிறிஸ்துவ நிமித்தம் வருகிற நிந்தை வருகிற நாட்கள்ல நமக்கு ஜாஸ்தி ஆகிட்டே தான் போவோம் ஆனா மோசனுடைய வாழ்க்கை நமக்கு ஒரு சவாலா இருக்கட்டும் இந்த வரையே வருகிற நாட்கள்ல நான் உம்முடைய நாமத்து நிமித்தம் வருகிற நிந்தையை காட்டு அத 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 நான் பெரிய பொக்கிஷமா பார்க்கட்டும் எனக்கு வீடு பங்களா காரு நகை பொண்ணு வெள்ளி எல்லாம் இருக்கிறத காட்டிலாம் ஆண்டு வரே உம் நாமத்துக்காக வருகிற நெந்தியை நான் கிரேட்டர் ரிச்சஸா பார்க்கணும் பெரிய ஐஸ்வர்யமா நான் பார்க்க கண்களை தாங்க பரிசுதாவியானவர் தான் நமக்கு உதவி செய்ய முடியும் அதர்சனமானவர் அவரை நம்ம பார்க்க அவருடைய மகிமையை பார்க்க நாம் வாஞ்சிப்போம் நான் நாடுவோம் பரிசுதாவியனுடைய நிறைவை நாம் தேடுவோம் அது இல்லாம அவருடைய அபிஷேகம் இல்லாம நம்ம அதை செய்ய முடியாது வாழ முடியாது ஆம் பிரியமானவர்களே நம்ம பரிசுத்தாபியானவருடைய அபிஷேகம் இல்லாமல் நம் வாழ யாரும் பழகி கொள்ளவே வேண்டாம் நிகதியாய் தேடுவோம் தேவ நமக்கு உதவி செய்வராக அவருடைய நாமும் நம்முடைய சபைகளின் மூலமாக மதிமைப்படட்டும் தேங்க்யூ பிரதர்